हेलो स्टूडेंट्स इन लास्ट फ्यू वीडियोस वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम ओके एंड इन द लास्ट वीडियो वी कैन से वी हैव स्टडीड अबाउट द सेकंड ऑर्डर सिस्टम स्टेप रिस्पांस ओके वी हैव कैलकुलेटेड द वेरियस पैरामीटर ऑफ स्टेप रिस्पांस ओके अब हमें इस पॉइंट से आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट समझना जरूरी है दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ओके हम ऑलरेडी थ्योरिकल डेफिनेशन दे चुके हैं टाइम कांस्टेंट की बट हमें मैथमेटिकली भी समझना होगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट ठीक है जब हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो हम उससे टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या अगर हमें कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है या कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो उससे हम टाइम कॉन्स्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है ये पॉइंट अब हमें इस वीडियो में आज सीखना है ओके सो मैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम दोनों को यहाँ कंबाइन करके चलूंगा मैं कोई भी इक्वेशन क्रिएट करूंगा बस मेरा एम क्या है कि हमें यह समझ में आ जाए कि टाइम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट कैसे करना है मैथमेटिकली यहां मैं आपको थ्योरिकल डेफिनेशन नहीं दूंगा दोबारा से ओके नाउ सपोज करिए आपको वाई टी का इक्वेशन दिया हुआ है वाई टी इज इक्वल टू ए की पावर माइनस बी टी यू टी ओके तो यहां से आप टाइम कॉन्स्टेंट कैसे पता लगाएंगे कि टाइम कॉन्स्टेंट क्या है सिस्टम का आपको आउटपुट का इक्वेशन दिया हुआ है ओके okay? So, आपको करना क्या है आपको जब भी कोई इक्वेशन गिवन हो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर उस इक्वेशन में e की पावर माइनस का टर्म प्रेजेंट है ओके तो e की पावर माइनस के टर्म को आप वन बना दीजिए टाइम की जिस वैल्यू के लिए e की पावर माइनस का टर्म वन हो जाएगा दैट इज e की पावर माइनस वन क्रिएट हो जाएगा वही टाइम आपका टाइम कॉन्स्टेंट होगा ओके सो so, अगर मैं यहां पर टी की वैल्यू वन बाई बी पुट कर दू तो यहां पर e की पावर माइनस वन क्रिएट हो जाएगा यही जो वन बाई बी है वही है आपका टाइम कांस्टेंट। ओके सो मैथमेटिकली आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम कांस्टेंट। ओके सपोज करिए आपको गिवन होता वाई टी इज इक्वल टू ए वन माइनस ई की पावर माइनस बी टी यू टी इस इक्वेशन में भी आप सोचेंगे आपको एक कॉन्स्टेंट टर्म भी दिया हुआ है वन बट आपको उसे नहीं देखना है आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या इक्वेशन में e की पावर माइनस का कोई टर्म है यस yes, है तो फिर से आपका टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा वन अपॉन बी हो जाएगा ओके okay? सो so, इस तरह से जब भी कोई टाइम डोमेन इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो आप जस्ट e की पावर माइनस वन क्रिएट कर दीजिए ओके okay? अब सपोज करिए मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन का यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लू तो क्या हो जाएगा वाई एस इज इक्वल टू हमें पता है e की पावर माइनस बी टी का लाप्लास क्या होता है वन अपॉन एस प्लस बी तो क्या हो जाएगा ए अपॉन एस प्लस बी ओके सपोज करिए मुझे नहीं पता कि वाई टी इक्वेशन इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा मुझे डायरेक्टली वाई एस गिवन है तो मैं अब किस तरह से टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूं ठीक है तो आपको क्या करना है ध्यान से देखिए आपको सिर्फ यह देखना है कि पोल की वैल्यू क्या है तो आप देखिए पोल की वैल्यू है यहां पर माइनस तो आप पहले पोल इंडिकेट कर दीजिए माइनस बी ओके सो जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है जो भी आपका नेगेटिव पोल है ठीक है रियल पार्ट ऑफ नेगेटिव पोल है आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा रियल पार्ट ऑफ नेगेटिव जो पोल है उसका आपको रेसी लेना है मतलब उसका वन अपॉन लेना है तो नेगेटिव पोल यहां पर क्या है बी है ना नेगेटिव साइन को आपको एलिमिनेट कर देना है तो क्या हो जाएगा टाउ आपका वन अपॉन बी हो जाएगा ओके सो इससे क्या फायदा हुआ हमें अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है तो भी हम डायरेक्टली यहां पर टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हमें इनवर्स लाप्लास देने की जरूरत नहीं है वो हमारा टाइम यहां पर सेव हो गया तो मैंने आपको टाइम डोमेन इक्वेशन दिया है तब भी टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है ये बता दिया और अगर आपको लाप्लास इक्वेशन दिया हुआ है तब भी आपको टाइम कॉन्स्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको यह भी सिखा दिया है ओके अब यहां पर ध्यान से देखिएगा जैसे सपोज करिए आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा यहां पर अगर एक से ज्यादा पोल होते तब क्या होता जैसे देखिए अगर यहां पर एक से ज्यादा पोल होते सपोज माइनस टू माइनस फोर एंड माइनस सिक्स ओके आपका इक्वेशन क्या होता डिनोमिनेटर पार्ट क्या होता एस प्लस टू एस प्लस फोर एस प्लस सिक्स तब आप कैसे कंसिडर करेंगे टाइम कॉन्स्टेंट तो उसका भी तरीका है आपको ध्यान रखना है जब एक से ज्यादा पोल हो तो पोल नियरेस्ट टू द इमेजनरी एक्सिस यू नीड टू कंसिडर तो जो भी पोल आपका इमेजनरी एक्सिस से सबसे पास होगा ओरिजिन से सबसे पास होगा उस पोल को आपको कंसिडर करना है रियल पार्ट कंसिडर करना है आपको हमेशा 
तो यहां तो वैसे सारे ही रियल थे तो सबसे पास कौन सा है आपका माइनस है तो सबसे पहले आप माइनस साइन को एलिमिनेट कर दीजिए तो क्या बचा टू बचा अब उसका आपको रेसी प्रोकर लेना है तो आंसर क्या हो जाएगा वन बाई टू ओके तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है ओके वन मोर पॉइंट अगर मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पर दिखा सकू तो देखिए अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स पोल्स दिए हुए तो ये सपोज करिए रियल पार्ट है इसका माइनस और जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो है आपका टू ओके टू एंड माइनस एक्चुअल में क्या होगा टू एंड माइनस ओके okay, सिग्मा और दिस इज जे ओमेगा एक्सिस तो यहां पर आप देखिए मैंने आपको बार बार बोला हुआ है रियल पार्ट आपको लेना है तो रियल पार्ट इसका क्या है माइनस थ्री है तो सबसे पहले आप माइनस साइन को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा थ्री बचेगा फिर आपको लेना है वन अपॉन थ्री यही आपका हो जाएगा टाइम कॉन्स्टेंट तो बहुत ही सिंपल तरीका है टाइम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करने का मैथामेटिकली ओके okay. अब अगर मैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को कंसिडर करूं ठीक है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में कैलकुलेट किया था अंडर डैम की पोल्स की लोकेशन ओवर डैम की पोल्स की लोकेशन अन डैम की पोल्स की लोकेशन एंड क्रिटिकल डैम के पोल्स की लोकेशन ठीक है अब अगर मैं चारों पोल्स की लोकेशन को फिर से रिवाइज करूं तो क्या मुझे अगर पोल्स की लोकेशन पता है तो मैं क्या उनके टाइम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट कर सकता हूं क्या यस yes, हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर हमें पोल्स की लोकेशन पता हो तो हम क्या कर सकते हैं नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने के बाद सिर्फ हमें उसका रेसी प्रोकर लेना है हमें टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा ओके सो अगर मैं वन बाय वन यहां कंसीडर करूं सो फर्स्ट इज सपोज करिए अनडैम सिस्टम तो अनडैम सिस्टम के लिए क्या था आपका पोल्स की लोकेशन आप वीडियो में भी फॉलो कर सकते हैं जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ी हुई है या मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं लोकेशन थी आपकी इमेजनरी एक्सिस पे ओमेगा एंड एंड माइनस ओमेगा एन ओके दिस इज रियल एक्सिस सिग्मा दिस इज इमेजनरी एक्सिस जे ओमेगा तो हमें पता है अभी अभी हमने पढ़ा है जो आपका टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है रेसी प्रोकल ऑफ नेगेटिव पोल रियल पार्ट ओके तो यहां पर आपका रियल पार्ट है ही नहीं जीरो है नहीं है मतलब क्या है जीरो है तो टाइम कॉन्स्टेंट यहां पर कितना हो जाएगा आपका वन अपॉन जीरो और वन अपॉन जीरो क्या होता है इन्फिनिटी तो अनडेम सिस्टम के लिए जो आपका टाइम कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा इंफिनिटी ओके नाउ जो सेकंड सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था अंडर डैम ओके तो अंडर डैम सिस्टम के लिए अगर मैं टाइम कांस्टेंट यहां कंसीडर करूं तो हमें पोल्स की लोकेशन पता है कॉम्प्लेक्स पोल होते थे ओके सिग्मा एंड जे ओमेगा एक्सिस तो रियल पार्ट क्या होता था आपका माइनस जीटा ओमेगा एन ओके एंड इमेजनरी पार्ट क्या होता था आपका ओमेगा डी एंड बिलो में होता था माइनस ओमेगा डी ओके तो वैसे तो हमें इमेजनरी पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है हमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है तो जो टाइम कांस्टेंट है आपका वो क्या हो जाएगा आप रियल पार्ट से सबसे पहले नेगेटिव साइन एलिमिनेट करिए और फिर क्या करना है आपको वन अपॉन जीटा ओमेगा एन तो दिस इज द टाइम कॉन्स्टेंट फॉर अंडर डैम सिस्टम ओके नाउ नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में क्रिटिकल डैम सिस्टम तो क्रिटिकल डैम में हम लोगों ने देखा था जीटा हम वन कंसीडर किए थे ओके okay, और क्रिटिकल डैम में जो आपकी पोल्स की लोकेशन आई थी वो दोनों आपके रियल पोल्स आए थे और एक ही लोकेशन पे आए थे माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन ठीक है तो अब अगर मैं यहां पर टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो हमें पता है रियल पार्ट से सबसे पहले हमें नेगेटिव साइन एलिमिनेट करना है और उसका रेसी प्रोकर लेना है तो सिंपल है आंसर वन अपॉन ओमेगा एन ओके नाउ फोर्थ केस जो था आपका वो क्या था ओवर डैम सिस्टम ओवर डैम के लिए हमें पता था जीटा क्या होता है आपका ग्रेटर देन वन था और जो आपके पोल्स की लोकेशन आई थी ओवर डैम सिस्टम के लिए वो दोनों आपके रियल पोल्स थे पर दोनों अलग अलग लोकेशन पर थे ठीक है अगर आप प्रीवियस वीडियोस फॉलो करेंगे तो उनके आप इक्वेशंस भी देख सकते हैं मैं आपको दोबारा से लिख के दे रहा हूं दोनों पोल्स की वैल्यू माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन एंड माइनस ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन ये थी आपकी पोल्स की लोकेशन ओके तो हमने यहां पर क्या बोला हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है अगर दो पोल गिवन हो तो आपको नीरेस्ट टू द जे ओमेगा एक्सिस वाला पोल आपको कंसीडर करना है ओके 
ये रहा आपका रियल एक्सिस और ये रहा जे ओमेगा एक्सिस तो जे ओमेगा एक्सिस के नियरेस्ट पोल कौन सा है ये वाला पोल है आपका तो आप इसे कंसिडर करेंगे तो टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है आपका टाइम कॉन्स्टेंट होता है आपका वन अपॉन ओके आप देखिए लास्ट सारे केसेस में आपने नेगेटिव साइन को एलिमिनेट किया था एलिमिनेट करने का मतलब क्या है आप माइनस साइन को पहले कॉमन लीजिए और हटा दीजिए तो यहां पर भी आपको माइनस साइन को कॉमन लेना होगा रियल पार्ट में से और हटा देना होगा क्योंकि यहां पर दो टर्म है ना इसलिए आपको ध्यान रखना होगा तो कितना हो जाएगा जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन जीटा स्क्वायर माइनस वन ओके सो दिस इज योर टाइम कॉन्स्टेंट वैल्यू ओके ना अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि ये जो चारों सिस्टम के हमने टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट किए हैं इनमें से कौन सा टाइम कांस्टेंट सबसे बड़ा होगा कौन सा सबसे छोटा होगा और अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूं तो इन टाइम कांस्टेंट्स का ऑर्डर क्या होगा फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम ओके सो हम लोग एक टॉपिक पढ़ सकते हैं अब ऑर्डर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट ओके सो यहां पर मैं जज करूं तो हमें पता है जो हमने फर्स्ट टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट किया है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए वो किया है हम लोगों ने अनडेम सिस्टम के लिए एंड फॉर अनडेम सिस्टम हम लोगों ने देखा है टाउ इक्वल टू इन्फिनिटी है तो इसे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सबसे बड़ा टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी फॉर अनडेम सिस्टम तो टाउ ऑफ अनडेम ओके ये आपकी सबसे ग्रेटर होगी ये आप लिख सकते हैं बड़े आराम से नाउ जो बाकी तीन वैल्यूज हैं अब आपकी एक है क्रिटिकल डैम के लिए एक है आपका अंडर के लिए और एक है ओवर के लिए इन तीनों को अगर हम चेक करें यहां पर तो देखिए आप जो अंडर डैम है उसके लिए वैल्यू है वन अपॉन जीटा ओमेगा एन नाउ जो आपका क्रिटिकल डैम है उसके लिए वैल्यू है वन अपॉन ओमेगा एन एंड जो आपका ओवर डैम है उसके लिए वैल्यू है आपकी वन अपॉन जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन आप देखिए ये जो अंडर डैम्प्ड है क्रिटिकल डैम्प्ड है या ओवर डैम्प्ड है ये तीनों अलग अलग क्यों है किस वजह से तीन अलग अलग नाम दिए गए हैं जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए जीटा डिफरेंट डिफरेंट है तीनों के लिए बट ओमेगा एन तो डिफरेंट नहीं है ना जीटा डिफरेंट है तभी ये तीन अलग अलग नाम है ओमेगा एन का कोई रोल नहीं है इसमें तो हम क्या करते हैं तीनों को कंपेरिजन करने के लिए ओमेगा एन को कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके हम कंपेयर कर लेते हैं तो अगर मैं ओमेगा एन को वन एज्यूम कर लू तीनों के तीनों केस पे ठीक है तो अब से हम ओमेगा एन को वन ले लेंगे तो हमें उसका एनालिसिस नहीं करना तो आप देखिए यहां पर जो आपका अंडर डैम है उसपे जीटा क्या होता है लेस देन वन होता है तो सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर जीटा की वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं जीरो ओके ओमेगा एन तो आपका हमेशा वन रहेगा तीनों के लिए तो टाउ की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी आपकी टू हो जाएगी ओके okay, ये एनालिसिस हमें मिल गया इस तरह से हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एनालिसिस करना आना चाहिए हम चीजों को रट नहीं सकते चीजों को याद नहीं रख सकते हमें एनालिसिस के थ्रू ही आंसर कैलकुलेट करने होंगे एग्जाम में भी क्योंकि कोई एंड नहीं है टॉपिक्स का कोई एंड नहीं है कंसेप्ट का आप जितना भी याद कर लीजिए कोई ना कोई नया कंसेप्ट आ जाएगा तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए ना सेकेंड आप देखिए जो आपका क्रिटिकल डैम है आपने ओमेगा एन को क्या लिया हुआ है वन लिया है तीनों के लिए तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी तो ये तो आप क्लियरली बोल सकते हैं अब कि जो अंडर डैम का जो टाउ होगा वो क्रिटिकल डैम से तो ग्रेटर होगा ये आपका एक कंक्लूजन निकल आया अब अगर मैं ओवर डैम को भी कंपेयर कर लू इन दोनों से तो मेरा कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा तो ओवर डैम के लिए आप ध्यान से देखिए ओवर डैम माने क्या होगा जीटा ग्रेटर देन वन तो सिंपल सिटी आप क्या कर लीजिए जीटा को आप टू एज्यूम कर लीजिए ओमेगा एन को आपने क्या जूम किया हुआ है वन जूम किया है तीनों केसेस के लिए तो टाउ क्या हो जाएगा देखिए आप वन अपॉन टू माइनस ये कितना हो जाएगा अंडर रूट थ्री हो जाएगा ओके तो अंडर रूट थ्री क्या होता है आपका वन पॉइंट सेवन थ्री टू ओके क्लियर है पॉइंट तो टू माइनस अंडर रूट थ्री ठीक है अप्रोक्स आपका अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं मैं पॉइंट के आसपास आंसर आएगा ओके okay? तो जो वन अपॉइंट पॉइंट टू सेवन है वो अप्रोक्सीमेटली आपका फोर के आसपास आंसर आएगा इसकी क्या मीनिंग है आप चाहे तो डायरेक्ट इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए वन अपॉइंट टू माइनस रूट थ्री अप्रोक्सीमेटली फोर के आसपास आपका आंसर आने वाला है मतलब टू से तो बहुत बड़ा होगा इसका मतलब क्या है इसका मीनिंग यह है कि ओवर डैम का जो है वो क्रिटिकल डैम से भी ग्रेटर होगा और अंडर डैम से भी ग्रेटर होगा और आप ये भी चेक कर चुके हैं कि अंडर डैम का क्रिटिकल डैम से ग्रेटर होगा 
तो इसकी मीनिंग क्या हुई जो ऑर्डर ऑफ टाइम कांस्टेंट है वो सबसे पहले होगा अनडेम्प्ड उसके बाद क्या होगा आपका ओवर डैम्प्ड उसके बाद क्या होगा आपका अंडर डैम ओके और लास्ट सबसे स्मॉल वैल्यू किसकी होगी आपकी क्रिटिकल डैम की ओके सो इस तरह से आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम कॉन्स्टेंट का बहुत ईजी था ठीक है ना मेन एनालिसिस आपको करना आना चाहिए जीटा की वैल्यू सारे सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट थी बट जो आपका ओमेगा एन है उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था तो आप ओमेगा एन की वैल्यू को कांस्टेंट लेके यहां पर एनालिसिस कर सकते थे ओके सो so, ये आपकी कंप्लीट वीडियो थी टाइम कांस्टेंट की एनालिसिस करने की ओके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की तो टाइम कॉन्स्टेंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको क्या करना है जो भी आपको पोल की वैल्यू दी हुई है आपको सबसे पहले देखना है कि इमेजनरी एक्सिस के सबसे पास वाला पोल कौन सा है नेगेटिव साइड में नेगेटिव रियल एक्सिस में उसका आपको क्या करना है सबसे पहले नेगेटिव साइन एलिमिनेट करना है मतलब माइनस साइन कॉमन लेके हटा देना है उसके बाद उसका आपको वन अपॉन ले लेना है दट सेट दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट और यह एनालिसिस है आपका जो आपने लास्ट में किया है ऑर्डर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ओके ओके क्लियर है पॉइंट नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ओके okay? एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टडी स्टेट एरर ओके अगर अभी आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं ओके गुड बाय